പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കേഡറ്റിൻ്റെ കേരള ട്രഷറി കോഡ് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഇവയൊക്കെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണി ഇൻ ടു ട്രഷറി ട്രഷറി സ്ട്രോങ് റൂംസ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ട്രഷർ ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് തോന്നിയ ധാരാളം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ എല്ലാം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജനുവരി മാസത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ തന്നെ വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ കെ എസ് ആറിൻ്റെ പരീക്ഷകൾ ഈ വീക്കെൻഡ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു അതോടൊപ്പം നമുക്ക് മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണി ഇൻ ടു ട്രഷറി അതായത് നമ്മളുടെ ട്രഷറികളിൽ പൈസ അടക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഈ ട്രഷറി കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരീക്ഷയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കേരള ട്രഷറി കോഡിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന നിയമങ്ങളെ ചട്ടങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതും അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളതും പക്ഷേ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ട്രഷറികളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളുടെ ഈ ട്രഷറി കോഡിൽ കൂടുതലും പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നോൺ ബാങ്കിങ് ബാങ്കിങ് അങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവുകളൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെന്നാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്തു പോകുന്ന ട്രഷറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനേക്കാളും നമ്മളുടെ ട്രഷറി കോഡിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങളും പാഠഭാഗങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പൈസ ട്രഷറിയിലേക്ക് കടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് രണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് നോൺ ബാങ്കിങ് ട്രഷറി ആൻഡ് ട്രഷറി ബാങ്കിങ് ട്രഷറി നോൺ ബാങ്കിങ് ട്രഷറി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നോർമലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്രഷറികളും അങ്ങനെയാണ് ക്യാഷിൻ്റെ ഡീലിങ്സ് ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ സ്വയം ചെയ്യുന്നതുകളാണ് നോൺ ബാങ്കിങ് ട്രഷറി മറ്റൊരു ബാങ്കിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലാണ്ട് അവർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പൈസ എടുക്കാൻ ചെല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെലാനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ചെലാനിലാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എത്ര രൂപയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ചെല്ലാൻ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ സെക്ഷൻ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയർ സൂപ്പണ്ട് റെസിപ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു റെസിപ്റ്റ് വിഭാഗം ഉണ്ടാകും പേയ്മെൻറ്റ് വിഭാഗം ഉണ്ടാകും അതിൽ റെസിപ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ജൂനിയർ സൂപ്പണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെക്ഷൻ്റെ ഹെഡോ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആ കൊണ്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചെലാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ആൻ ഓർഡർ എന്ന് നോക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് ഇൻഷ്യൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സീല് ഫിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതാണ് ഇനിഷ്യലി നമ്മളുടെ ആ ജെ എസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഹെഡിൻ്റെ ചുമതല അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രഷറുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അദ്ദേഹമാണ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ റെമിറ്റൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പൈസ സ്വീകരിക്കുന്നത് ട്രഷററാണ് അവിടെ വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റിസീവ്സ് ദ മണി ആൻഡ് എൻ്റർ ഇൻ ഹിസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ട്രഷറുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിലേക്ക് ഈ പണം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ തുക എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഒരു സീരിയൽ നമ്പരും രേഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും ഇതാണ് ട്രഷറുടെ ചുമതലകൾ റിസീവ്സ് ദ മണി ആൻഡ് എൻ ഇൻ ഹിസ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഗീവ് എ സീരിയൽ നമ്പർ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെൻഡ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ജെ എസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ഹെഡ് ആരാണോ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അത് തിരിച്ചിടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സമയത്തുള്ള ചുമതല എന്താണെന്
അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഈ പൈസ അടക്കാനുള്ള ആള് ബാങ്കിലോട്ട് ഈ ചെലാൻ കൊണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ചെലാൻ കൊണ്ട് ചെല്ലേണ്ടത് ബാങ്ക് റിസീവ് ദ മണി ആൻഡ് ഗീവ് അക്നോളജ്മെന്റ് ബാങ്ക് പൈസ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അക്നോളജ്മെന്റ് കൊടുക്കും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെലാൻ സെൻഡ് ടു ദ ട്രഷറി ബൈ ദ ബാങ്ക് ബാങ്കാണ് ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെലാൻ ട്രഷറിയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് അവിടെ നോൺ ബാങ്കിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നോൺ ബാങ്കിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മണി നമ്മളിങ്ങനെ നേരിട്ട് പൈസ അടക്കുന്നതല്ലാണ്ട് അവിടെ വരുന്ന മറ്റുള്ള ചില പോയിൻസുകൾ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ചില പോയിൻസുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അനാമത്ത് അനാമത്ത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അനാമത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരള ട്രഷറി കോഡിൻ്റെ നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ ചട്ടത്തിലാണ് പാർട്ട് വണ്ണിലെ നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ ചട്ടത്തിലാണ് അനാമത്തിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ട്രഷറിയിൽ സാധാരണ ട്രഷറിയിൽ പൈസ അടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ കെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ട്രഷറിയിൽ പൈസ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രഷറി റൂ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ പൈസ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാവ് ടു ബീൻ പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട് എന്നായിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്ന പൈസയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ട്രഷറിയുടെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് ഈ അനാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അനാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്ന പൈസ അല്ലാണ്ട് തന്നെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇതിനാണ് അനാമത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ എക്സെപ്ഷൻ ഫോർ കീപ്പിംഗ് എ സം ഓഫ് മണി ഇൻ സ്ട്രോങ് റൂം ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്ന പൈസകളാണ് ട്രഷറിയുടെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതിനൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അനാമത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ എക്സെപ്ഷൻ ഏതൊക്കെ കേസുകളാണ് അനാമത്തുകളായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്നാമത്തത് വില്ലേജ് റിമിറ്റൻസ് വിച്ച് റിസീവ്ഡ് വെൻ നോ ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തല്ലാണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന വില്ലേജ് റിമിറ്റൻസിനെ നമ്മൾ അനാമത്തായിട്ട് പരിഗണിക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അനാമത്തായിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ട്രഷറിയുടെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറൻസി ചെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന റെമിറ്റൻസ് വെൻ എ ട്രഷറി ഓർ റെമിറ്റൻസ് ഇൻ കറൻസി ചെസ്റ്റ് അതായത് അതും ഈ കറൻസി ചെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന അതെന്താണെന്നുള്ളത് പുറകെ പറയുന്നതാണ് കറൻസി ചെസ്റ്റിലേക്കുള്ള തുക വരുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രഷറി ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ സമയത്തല്ല എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അതിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അനാമത്തായിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് റെമിറ്റൻസ് ഇൻ കറൻസി ചെസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ വെൻ ദർ ഈസ് നോ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് അനാമത്തായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് മണി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ചെസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബൈ അതർ ഓഫീസ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ വിവിധ ഓഫീസുകൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ പൈസ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ട്രഷറിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോഴും അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അനാമത്തായിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി വരുന്നതാണ് ബാലൻസിൻ ദ പെർമനൻറ്റ് അഡ്വാൻസ് ഓർ ഇംപ്രസ്ഡ് വെൻ അൺഡിസ്റ്റിബ്യൂസ്ഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ട്രഷറി ബാലൻസ് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് അഡ്വാൻസ് ഓർ അതർ ഫണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ട്രഷറി എന്ന് പറയുന്ന കേസുകളും ബാലൻസ് ഓഫ് എ പെർമനൻറ്റ് അഡ്വാൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ പി എഫ് ഉമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന പെർമനൻറ്റ് അഡ്വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രസ്റ്റ് അതൊക്കെ അൺഡിസ്പേസ്ഡ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും നമ്മൾ ട്രഷറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ അൺഡിസ്പേസ്ഡ് ബാലൻസിനെയും നമ്മൾ അനാമത്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് കേസുകളാണ് സാധാരണ അനാമത്തുകളായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേസുകളൊക്കെ സാധാരണ അനാമത്തിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് അടക്കാം അതായത് ട്രഷറിയിലെ സ്ട്രോങ് റൂമുകളെ പറ്റി സ്ട്രോങ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ ട്രഷറികളിലും ഉള്ളതും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം അതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അത് ഒരു സ്ട്രോങ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്
യൂസ് ഓഫ് എ സ്ട്രോങ് റൂം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ കുറഞ്ഞ അതല്ലാത്ത ഒരു റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതാണ് ഒരു സ്ട്രോങ് റൂം ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടാണ്ട് എല്ലാ വർഷവും വാർഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൽ കുറയാത്ത ഒരു റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് വാർഷികമായിട്ടാണ് ആനുവലിയാണ് അത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഓർ ബൈ ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറും നമുക്കത് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെയും ഈ പറഞ്ഞ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ഈ കേസിൽ ആനുവൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആനുവലിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി എഞ്ചിനീയറുടെ വക ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ടായത് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറ്റി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത് സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് ആണ് അതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ ജില്ലയുടെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് ആണ് ഷുഡ് റെക്കോർഡ് ആൻ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഇൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കുന്നത് എസ് പി ആണ് അതായത് സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ലൈറ്റിങ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൊസിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും അത് സെക്യൂരിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ആ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോപ്പി ഓഫ് ദി ലേറ്റസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം ദ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസർ ആൻഡ് ദ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് ഷുഡ് ബി ഹാങ് അപ്പ് എന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിൽ സ്ട്രോങ് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ പറഞ്ഞ ലേറ്റസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡിസ്പ്ലേ അതായത് നമ്മളുടെ സ്ട്രോങ് റൂമിനെ പറ്റി നമ്മളുടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആനുവലിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും കിട്ടുന്ന ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഒരു കൺസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേ പ്ലേസിൽ നമ്മളുടെ സ്ട്രോങ് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് സൂക്ഷിക്കും സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് നമ്മളുടെ ട്രഷറി കോഡിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സ്ട്രോങ് റൂമിൻ്റെ ലോക്കുകൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പേറ്റൻറ്റ് ഓഫ് പാർ ലോക്ക് അത് ഏതൊക്കെ കമ്പനികളുടെ ആയിരിക്കണം എന്നുവരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ചബ്സ് ഹോബ്സ് ഗോദറേജ് ഡിണ്ടികൾ സ്പാർലിംഗ് പാറ്റൻറ്റ് സ്പാർലിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേറ്റൻറ്റുള്ള ഈ പാൽ ലോക്കുകളാണ് നമ്മളുടെ ട്രഷറിയുടെ സ്ട്രോങ് റൂമിൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് യൂസ് ഡാസ് എ ഡബിൾ ലോക്ക് അറ്റ് ദ എൻട്രൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡബിൾ ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ലോക്കുകളാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ട്രഷറി കോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ രജിസ്റ്റർ ഫോർ ദ പാൽ ലോക്ക് ആൻഡ് കീസ് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ട്രഷറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാൽ ലോക്സിൻ്റെയും കീസിൻ്റെയും രജിസ്റ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ട്രഷറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ വഴിയുടെയൊക്കെ രജിസ്റ്ററുകൾ ടി ആർ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ടി ആർ ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ ഫോർ പാൽ ലോക്സ് ആൻഡ് കീസ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഷറീസ് ആൻഡ് സബ് ട്രഷറീസ് അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് പേജസ് അതിന് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഈ പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററുകളും സ്ട്രോങ് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രോങ് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജില്ലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നോ പാൾ ലോക്ക് യൂസ് ഡെഗെയിൻ ഇൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അണ്ടിൽ ലിവർ ആൾട്ടേഡ് ഈ ഫിറ്റ് ഇത് കീസ് ലോസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് പിന്നീട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത് എന്തെങ്കിലും കീ ലോസ്റ്റായി എന്നൊക്കെയുള്ള കേസ് വരുമ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ത്രെറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യു
അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലോക്സുകൾ വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് വന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലോക്കുകളോടു കൂടിയ ഒരു ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാഗ് ഇതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ കോയിൻസിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ദ ബാഗ്സ് ഓഫ് യൂണിഫോം സൈസ് ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് പൈൽഡ് അപ്പോൺ ട്രസ്റ്റിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടൻറ്റ് പൈൽഡ് അപ്പോൺ ട്രസ്റ്റിൽസ് അത് ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ബാഗ് ഓഫ് യൂണിഫോം സൈസ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ് പൈൽഡ് അപ്പോൺ ട്രസ്റ്റിൽസ് പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റൗട്ട് ബോക്സസ് കാപ്പബിൾ ഓഫ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു റെമിറ്റൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റൗട്ട് ബോക്സസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ നാലായിരമോ ആറായിരമോ രീതിയിൽ പൈസ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് ആണിയടിച്ച് അതിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെയിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിൽ സ്പെസിഫിക് അതായത് റോപ്പ് വെച്ചൊന്നും കവർ ചെയ്യരുത് നെയിൽ ഡൗൺ അതായത് ആണി വെച്ച് അടിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ബൗണ്ട് വിത്ത് അയൺ എന്നുള്ള രീതി തന്നെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ കയറിട്ട് കെട്ടി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റോപ്പ് ഇട്ട് കെട്ടുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ബൗണ്ട് വിത്ത് അയൺ എന്നുള്ളത് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഇനി കോയിനിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്നതാണ് നോട്ട്സ് നോട്ട്സ് ആൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് റിസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ കണ്ടു കാണും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറകളിലാണ് ഓരോരോ നോട്ടുകളും സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വലിയ നോട്ടുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ വാല്യൂ നോട്ട്സ് ക്യാപ്റ്റിൻ ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് നമ്മൾ ബണ്ടിലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മിനിമം നൂറ് നോട്ടെങ്കിലും വരുന്ന രീതിയിലേക്കായിരിക്കണം വലിയ വാല്യൂ ഉള്ള നോട്ടുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കും ഈ വലിയ വാല്യൂ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറോ അതിന് മുകളിലോ വാല്യൂ മൂല്യമുള്ള നോട്ടുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈ വാല്യൂ നോട്ടുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നൂറിന് മുകളിലേക്ക് മൂല്യമുള്ള നൂറോ നൂറിന് മുകളിലേക്കോ മൂല്യമുള്ള നോട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ വാല്യൂ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ബണ്ടിലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്ലി ക്യാഷ് ബാലൻസിന് ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഷറി ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ മന്ത്ലി വെരിഫൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ചോദ്യമാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ നമ്മളുടെ ജില്ലാ തല ജില്ലാ ട്രഷറികളിലുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് മന്ത്ലി വെരിഫൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് അത് മന്ത്ലിയാണ് വരേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺ ക്യാഷ് ബാലൻസ് റിപ്പോർട്ട് ടി ആർ തേർട്ടി നയനിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺ ക്യാഷ് ബാലൻസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ആർ തേർട്ടി നയനിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ക്യാഷ് ബാലൻസ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മന്ത്ലിയാണ് ഇനി വരുന്നതാണ് കറൻസി ചെസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറൻസി ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കൺസൾട്ടേഷന് ശേഷം നമ്മളൊരു പൈസ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് മണി കറൻസി ചെസ്റ്റിൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഷറി ഓർ സബ് ട്രഷറി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്നും ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മളുടെ ട്രഷറികളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് അതാണ് കറൻ അത് സർക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ട്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഇൻ സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് കോയിൻസ് നമ്മളത് സർക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മളുടെ ബാങ്കിൽ ട്രഷറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആർ ബി എന്നുള്ള എമൗണ്ടാണ് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും കണ്ടൻസ് ആർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആയിരിക്കും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ കറൻസി ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മളുടെ ട്രഷറികളിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം സർക്കാരിനായിരിക്കും നമ്മളുടെ കേരള സർക്കാരിനായിരിക്കും കറൻസി ചെസ്റ്റ് ബുക്ക് റീടൈൻ ഫോർ ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആഫ്റ്റർ യൂസ് നമ്മൾ കറൻസിക്ക് വേണ്ടിയൊരു കറൻസി ചെസ്റ്റ് ബുക്ക് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് കറൻസി ചെസ്റ്റ് ബുക്ക് എത്ര നാൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂന്ന് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് അത് സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് ഈ കറൻസി ചെസ്റ
പിന്നെ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറുകൾ ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും സൂക്ഷണം ട്രഷറി ട്രഷറികളിലായിരിക്കും ട്രഷറിയുടെ സ്ട്രോങ് റൂമിലായിരിക്കും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഡബിൾ ലോക്ക് സ്ട്രോങ് റൂ സ്ട്രോങ് റൂം ഉള്ളിടത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒ പി ഒ ഗഞ്ചാവ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഡബിൾ ലോക്ക് റിസെപ്റ്റക്കുകളിലായിരിക്കും അത് ഓരോന്നും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഡബിൾ ലോക്ക് റിസെപ്റ്റക്കുകളിലെ ഡബിൾ ലോക്ക് സ്ട്രോങ് റൂമില്ലാത്തതായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ഒ പി എം ഗഞ്ച തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് ട്രഷറി കോഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു വരുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ തിയറി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കൂടുതലും ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മുൻവശങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എ പ്ലേസ് കെ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ട്രഷറി സ്ട്രോങ് റൂം അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് സർട്ടിഫൈഡ് ആസ് സെക്യൂർ ആൻഡ് ഫിറ്റ് ബൈ അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പി ഡബ്ല്യു ഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ മുമ്പ് തിയറിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പാഠഭാഗങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് റിപ്പീറ്റേഷൻ വെറുതെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വെൻ എവർ എ സ്ട്രോങ് റൂം ഈസ് ഓപ്പൺഡ് ട്രഷറി ഓഫീസർ ആൻഡ് ഡാഷ് ഷാൾ ബോത്ത് ബി പ്രസൻറ്റ് ആരൊക്കെയാണ് ട്രഷറി സ്ട്രോങ് റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രഷറി ഓഫീസർ കൂടാണ്ട് ചീഫ് ട്രഷററാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ചീഫ് ട്രഷറാണ് ട്രഷറി സ്ട്രോങ് റൂം തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് കണ്ടൻസ് ഓഫ് കറൻസി ചെസ്റ്റ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആർ ബി ഐ ബട്ട് ഡാഷ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ കറൻസി ചെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആരാണ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സർക്കാരാണ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് പാഡ് ലോക്ക് ആൻഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കേസ് അത് നമ്മളുടെ ഈ പാഡ് ലോക്സും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കീസും എത്ര നാളാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കീസ് ഓഫ് എ കീ ചെസ്റ്റ് എ ക്യാഷ് ചെസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓഫീസ് ഷാൽ ബി അത് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ ട്രഷറി ആണ് കേട്ടോ അത് അതായത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കീസ് ഓഫ് എ ക്യാഷ് ചെസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓഫീസ് ഷാൽ ബി കുറേ ഓപ്ഷൻസ് എന്താ ആ കീസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കീസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള എവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അത് ട്രഷറിയുടെ അകത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ക്യാഷ് ചെസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫോർ സേഫ് കസ്റ്റഡി ഷാൽ ബി അത് തന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർലി ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കണം പ്രോപ്പർലി സീൽഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകാരെ പൈസ സേഫ് കസ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും പ്രോപ്പർലി ലോക്ക്ഡ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർലി സീൽഡ് ആണ് അത് രണ്ടും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് കീസ് ഓഫ് ആൻ ഔട്ടർ ഡോർ ഓഫ് എ സ്ട്രോങ് റൂം ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഷറി ഷാൽ ബി കെപ്റ്റ് അത് എവിടെയാണ് ചെയ്യാൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതായത് രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ പുറത്തുള്ള ആ വാതിലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വിത്ത് എസ് ബി ഐ നിയർ ടു ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഷറി നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഷറിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള എസ് ബി ഐ ബ്രാഞ്ചിലാണ് എസ് ബി ടി ഓർ എസ് ബി ഐ എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് എസ് ബി ഐ ആണ് ആ ബ്രാഞ്ചിലാണത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അറ്റ് സബ് ട്രഷറീസ് വേർ പെർമനൻറ്റ് കറൻസി ചെസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ടെമ്പററി ചെസ്റ്റ് ഫോർ പീരീഡ് നോട്ട് എക്സീഡിങ് കുഡ് ബി ഓപ്പൺഡ് നമുക്കൊരു ട്രഷറിയിൽ പെർമനൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കറൻസി ചെസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് ടെമ്പററി കറൻറ്റ് കറൻസി ചെസ്റ്റ് എത്ര നാളത്തേക്കാണ് അത് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് മാക്സിമം സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് ടെമ്പററി കറൻസി ചെസ്റ്റിൻ്റെ പീരീഡായിട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിക്സ് മന്ത്സ് പേ ഇൻ സ്ലിപ്പ് Uh, is the form issued to make a deposit to be അത് ആർക്കുള്ള എന്ത് ഡെപ്പോസിറ്റിനുമായിട്ടാണ്
തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ കേഡറ്റിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അഭിപ്രായമായിട്ട് അറി അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ടൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി ന